Olá! Aqui é a professora Melissa Barbosa da equipe do Mairo Vergara e a expressão de hoje é for kicks, literalmente por chutes. Mas o sentido de for kicks como expressão é o de por diversão. For kicks, por diversão. É uma expressão muito fácil de se usar, vamos direto para os nossos exemplos. We just did it for kicks. We just did it for kicks. Nós só fizemos isso por diversão. We just did it for kicks. For kicks, por diversão. We play for kicks, not for money. Nós jogamos por diversão, não por dinheiro. We play for kicks, not for money. Just for kicks, let's order dessert first. Só por diversão, vamos pedir a sobremesa primeiro. Just for kicks, let's order dessert first. To order é fazer o um pedido no restaurante, né? Então, let's order, vamos pedir, vamos pedir a sobremesa primeiro. Just for kicks, só por diversão. They destroyed the telephone boxes just for kicks. Eles destruíram as cabines telefônicas só por diversão. Just for kicks, só por diversão. Que nós temos um diálogo. Why did he steal the car? Por que ele roubou o carro? Just for kicks, he was bored. Só por diversão, ele estava entediado. Why did he steal the car? Just for kicks, he was bored. Porque ele roubou o carro só por diversão. Ele estava entediado. Uma coisa bem interessante nessa frase aqui é o verbo steal. Steal é roubar. Uma dúvida muito comum uh, é qual é a diferença entre rob e steal. Porque esses dois verbos têm o sentido de roubar, né? Então, vamos ver aqui. Rob and steal both mean take something from someone without permission. Então, tanto rob como steal tem o sentido de pegar algo de alguém sem permissão. Roubar, né? Mas a diferença tá, tá em como a gente usa esses verbos. Rob focuses on the victim. Quando a gente usa rob, a gente tá focando na vítima do crime. A gente tá dizendo quem, né? Foi roubado, quem foi a vítima. Quando a gente está usando steal, a gente está dizendo o que foi roubado. Como aqui no nosso exemplo, why did he steal the car? A gente está dizendo o que ele roubou, o que ele pegou sem permissão, né? Foi o carro. Aqui a gente tem mais alguns exemplos. Our local post office was robbed early on Tuesday morning. Então, o nosso correio local, na agência dos correios local, né? Foi roubada no início da manhã de terça. A vítima aqui foi a agência dos correios. Como ela foi a vítima? A gente nem sabe aqui o que, que levaram, né? A gente tá dizendo quem foi a vítima. Então, a gente tá usando robbed. A young woman was attacked and robbed. As she walked home from work last night. Então, uma jovem mulher foi atacada e roubada enquanto ela caminhava para casa do trabalho na noite passada. Aqui também a gente tem o foco na vítima, que é a young woman. A gente sabe que roubaram algo dela, a gente nem sabe o que foi, né? Então, foco na vítima, robbed. Agora, olhem essa carteira. É, essa carteira. <risos> olhem essa frase. My wallet was stolen. A minha carteira foi roubada. Que, claro, a vítima fui eu, mas eu tô dizendo que roubaram. Foi my wallet, a minha carteira. Stolen é o participio de seal, né? Então, a minha carteira foi roubada. E daqui por último tem uma frase, se vocês têm dúvida uh, ou querem sempre lembrar qual a diferença entre Rob e Steel, anotem essa frase, porque ela usa os dois verbos, né, cada um com o seu uso específico. Someone robbed me and stole my phone. Então alguém me roubou aqui, quem é a vítima, né, eu, tá usando, a gente tá usando robbed. And stole my phone. E roubou o meu telefone. Aqui eu tô dizendo que levaram de mim. Tô usando estou. Estou esse ano passado, né? Ok, vamos voltar pra nossa expressão do dia. We just did it for kicks. We didn't mean to hurt anyone. Nós fizemos isso só de brincadeira. A gente não queria machucar ninguém. We just did it for kicks. We didn't mean to hurt anyone. A gente não queria machucar ninguém. Foi só for kicks, por diversão. 
Ok, that's it for today. É isso por hoje. I hope you enjoyed it. Espero que vocês tenham gostado. Nas informações sobre o vídeo tem um link para um artigo sobre four cakes por diversão no nosso site. Todas essas frases estão lá e ainda tem outras todas gravadas por um falante nativo. Você pode ouvir quantas vezes quiser e ainda estudá-las no Anki. Thank you very much. See you next time.